Masz dane zbiory A, które jest zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych, które spełniają tą nierówność z wartością bezwzględną. Oraz masz dany zbiór B, który jest zbiorem liczb rzeczywistych, spełniających tą nierówność. No i masz, zaznaczysz na osi liczbowej, najpierw zbiór A, później, później zbiór B, na końcu zbiór C, który jest różnicą zbiorów B i A. Żeby zaznaczyć zbiór A na osi liczbowej, musisz mieć rozwiązanie tej nierówności z wartością, yy, z wartością bezwzględną. I rozwiązanie tej nierówności jest tutaj. Wynik jest taki. To jest to suma dwóch takich przedziałów. No i zaznaczasz yy, na osi liczbowej te dwa przedziały. Zauważ, yy, przy minus trójce 11 jest kółko zamalowane, ponieważ te liczby należą do rozwiązania. Zbiór B. W zbiorze B nie ma specjalnego rozwiązywania, ponieważ należą do niego liczby, których kwadrat jest większy od zera. Yy, czyli praktycznie to są wszystkie liczby. 5 kwadrat, 25. Minus 3 do kwadratu też plus 9. Jedyną liczbą, która nie spełnia tej nierówności jest 0. Czyli rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby oprócz zera. No i zaznaczasz zbiór B na osi liczbowej, czyli to są wszystkie liczby oprócz zera, co symbolizuje te kółko niezamalowane. No i teraz trzeba wyznaczyć zbiór C. Zbiór C to jest różnica zbioru B minus A. Co to jest różnica zbiorów? Możesz poczytać sobie tutaj, różnica przedziałów jest. A tak na tym przykładzie to wygląda w następujący sposób. Od zbioru B odejmujesz liczby, które należą do zbioru A. Czyli to, co zostanie, to jest przedział od minus 3 do 0. I zauważ, bez minus trójki, ponieważ minus trójka należy do zbioru A, a my właśnie ze zbioru B pozbywamy się liczb, które należą do zbioru A. Bez zera, no bo zero nie należy do zbioru B. I od zera do 11. 11 też nie należy do zbioru C, ponieważ 11 należy do zbioru A. My się właśnie pozbywamy tych liczb ze zbioru A. I to zostanie. Jak od zbioru B odejmiesz zbiór A. I to jest koniec rozwiązania tego zadania.